Sulle enne ma oli tüüge korras vähe. Jah. Siis praegu hetkel on 1600 kogu aeg, kui ma panin selle segusiibris duty peagu nulli, siis jääb ikka tüüge, kui käib, et üles kutsis ja kutsuga juba. Panin duty nulli ja siis ikka jäi kui aeg sa saaga käima. See on nii suur mootor, mis vaad. Ta on palju õhtu saadest. Need kõik need pimedad, mis ise pandud on, mis need on kõik teavad. Rõik peab olema segusiibrist mootori pool peab lekkarama. No, premis meil on võtme vähes. No, sul on õnneks sõber kõrval garaasis kohe aita põles. Äkki sõidab alguses sinda oppisid. Ma praegu ustan. Klambrit taas või? Maha ei võta. No, kui selle Eest ära võtama, siis tegelikult saaks äkki klambrit ära tõmasta sõmma. See palju ümber ja... Kui te teete õhuleke korda, siis peaks tühi keik kohe null olema, ta ei toiks enam käia. Praegu ju vaata, kus imed seal. Jah, see teine on ka siin sõike nurga all vaatada ja... No, kui ta praegu ei leki, siis ta hakkab lekkima ja siis ta tuleb ikka pahandus lõpuks. Ta oleks korda teha. See on vesi kuuler või? Jah, see jookseb läbi selle paagi, siin on kumpaad. Jah. Õesnaga auto on siin. Haksin taga sisse sõitmas, ma pain tähele, et see tühi keik on 1600 pööre. Ja selle diagnoosi panemiseks on väga lihtne viis paned mootori juhta just. Duty nulli. Ja siis saad teada, kas auto suureb välja, kas ta imeb kuskilt lisa õhku. Panin nulli, välja ei surnud, jäi ikka tuhande pöördega käima. Nii et seal oli fakt, et seal on mingi õhuleke. Ja nüüd poisid leidsid õhuleke ülesse. Ma saan aru, et seal on mingid isoleeriga pimedad. Need veidikene kehvad on, aga ma saan aru, et nüüd teakse professionaalselt pimedas kõik või? Jah, võiks olla. Isoleeriga. No vaatame, ma panen ta kohe käima ja vaatame, kas kukub, kukub see tühi käik alla või ei kuku. Aga teeme esimese tõmbe ja vaatame, mis obujõudu teeb. Ja siis hakkame vaikselt sinna seda mätsikut tegema. Paneme oma selle äpupuute sisse ja vaatame, kas siis hakkab midagi juhtuma siin või hakkar. Mul oli alles iljuti, oli üks valge, samasugune originaal mootoriga nagu seegi. Oli tünos ja see tegi kütusega seal mingi 450 või 460 kilovatti tehase poolt on nad natukene seal neljas ajaringis. Ja mis see teeb, siis seda me kohe näeme. No kui ta juba ei tule, siis siin on nagu ei ole midagi. Siin see pole kui siin. Ei võtta veel trosselit pole. Ühita süüde välja. Roosa vedelik. Kütus hakkab otsa saama. Vähemme veits juurde igaks juuks, et ma hakkan nüüd tegema 
full load tõmbed ja ei ole vaja, et see tõmbab sealt mingit mullikest või? Kena roosakene. Esimene seade oli ka Aleksele oma kohal. Jah, kõik on Aleksele pandud. Vaata sinna. Õesnaga mingisugust katastroofi seal ei olnud. Seal oli lihtsalt mõned sellised näpukad, seal mõned erorid viskasid sinna ette, sellepärast, et seal oli olid knoki piirmäärad, olid liiga madalale jäänud ja ja need erorid ei teinud midagi halba. Aga väikese süüte ja kütuse korreksiooniga ma sain siis tulemuseks 363 kW ja 800 Nm selle alumise otsa torki sai puhtalt selle arvelt, et süüte reguleerimine ja selle bypass klappi sulgemise omavaline suhe, et see auto sealt alt ärkaks, kui sa peaksid näiteks tulema käsariga liiga madalal selle pöördega kuskil kurvis, siis see respons on nüüd natukene varem. Üleval otsas enam ei kuku ära, Me ronime, kuigi kompressori rõhk on meil täna hetkel 0,6 ja kukub 0,4 peale. Sellel konkreetsel mootoril on tehase poolt 0,8 AMG mudelil, tava mudelil oli seal mälu järgi mingi 0,60 midagi. Nii et kui me saaksime 0,6 parri juba otsast lõpuni, oleks juba olust edulisem ja sinna teeks hetkest üle 400 kW nii nagu see tehase auto juba teeb. Nii et kui veel saaks 0,8 parri, noh siis võiks juba Pro klassi ronida. Oled kindel või? Ma olen täitsa kindel, jah. 0,8 pariga võiks juba... 0,8 pariga see mootor ei kindlasti ei tee 400 kW etanooliga. Me räägime bensiiniga. Mul on samasugune auto käinud ühe pariga. Bensiiniga seal oli täiesti tagasi hoidlikult juba peaaegu 500 kW. Nii et... Nüüd paan pensu sisse siis, jah. Noh, siit võib, siit lõpetame, selle pents või pane, jätame etanooli, aga paneme sellele, selle rõhu, mis vaja on, võibolla semipro, sul ei olegi vaja? Ei ole vaja kindlasti, jah, seal on juba praegu, on juba isegi üle liia. Jah, esiteks, kui sa sellise SL-i risti ajad, siis see on terve rada täis, seda autot, need keegi mööda, nagu nii ei saa. Olge tublid, subscribe, like ja võtame siis järgmise ette. Nii et kokku võteks võib öelda, et mitte midagi hullu ei olnud, tegija tärge pabistage, kõikil korras, lihtsalt natuke vaja aega pühendada ja saab hea.